എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെക്കാനേ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവോള മൂന്ന് വലിയ സവോള നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ഇട ഇട്ടാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടും ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇടും ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു കടായി വെക്കുക അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സവോള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണ വറ്റിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സവോള വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എണ്ണയാണ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ചവളയെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഈ ഒരു സവോളയിലും ആ ഒരു എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു കുഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക ഒരു പിടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചത് ചേർക്കാം അരച്ചതും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ചതച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീരും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇറച്ചിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു പൊടികളെല്ലാം എത്തത്തക്ക വരുത്തി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം നിങ്ങളുടെ സമയം പോലെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ റെസ്റ്റിൽ വെക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്കിനി കടായിൽ കുറച്ച് എണ്ണയുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു കറിവേപ്പിലി ഇടാം കറുപ്പില ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ എണ്ണയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മാനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രം നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയായി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 
നന്നായിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഈ കടായിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ വെന്തോട്ടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പൊരിച്ച് ചിക്കൻ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറാണ് എല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ഡിഷാണ് ഇതിന് ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹൈലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല പൊരിക്കാതെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നൊരു ഡിഷാണ് അതായത് ഒരുപാട് ചാറൊന്നുമില്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തിന്നാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോ